运球就快昂 Coach 路，战术就学 Coach 路。大家好，我是非官方指定鲈鱼 Coach 路，欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。在布朗尼·詹姆斯二十岁生日这天，他身披湖人球衣，与父亲勒布朗·詹姆斯同场竞技。在观众的欢呼声与笑声中，这场带有浓厚亲情色彩的 NBA 故事终于迎来了新的高潮。自湖人宣布选中布朗尼以来，媒体便大肆渲染这对父子同场竞技的历史性时刻。因此，即使这只是季前赛，父子同台的热度依然居高不下。从媒体日开始，湖人主帅雷迪克就不断被问到何时能看到詹姆斯父子同场竞技。首场季前赛，詹姆斯和安东尼·戴维斯选择休战，然而在第二场比赛中，父子同台的期盼终于成真。当比赛进入第二节时，詹姆斯提前被换上场，这并不是他通常上场的时间点，但为了与儿子布朗尼同台，詹姆斯做出了同样的调整。不过，布朗尼的表现显得有些紧张，与队友的默契稍显不足。首次触球时便出现失误，整场比赛上半场湖人队共九次失误，詹姆斯父子就占了七次。感觉其他队员一看到这对父子在场上，似乎都不太知道该怎么打球了，总想着该如何让他们配合。实际上，这对父子的唯一配合发生在詹姆斯给布朗尼做了一个手递手传球后，布朗尼尝试了一记三分，但未能命中。下半场，詹姆斯休息，布朗尼的上场时间也。有限机会不多。尽管布朗尼在比赛中的表现略显稚嫩，但他似乎给父亲注入了一股力量。第一节的詹姆斯还在保持一贯的冷静节奏，第二节开始他则突然发力，各种强突上篮二加一，甚至外线三分也在连连命中。上半场十六分钟内，詹姆斯斩获了十九分、五个篮板和四次助攻。赛后，詹姆斯难掩激动心情，他在社交媒体上发文：“哇，这真是太不真实了，完全可以理解他的心情，毕竟与自己的儿子在 NBA 赛场上同台。”这无疑是美国黑人梦想的集大成。无论如何，不论布朗尼的数据如何，这场比赛都堪称一出没有输家的完美剧本。詹姆斯父子圆梦，雷迪克解脱 ，NBA 书写了历史，流量激增，仿佛 A 股般飙升。詹姆斯的粉丝自然欣喜若狂，湖人球迷也开始憧憬主教练口中的布朗尼的进步能为球队带来新的变化。而其他球迷则兴奋地期待着接下来的故事发展，个个兴奋的像是刚握住一把连发 AK。然而，这对父子同台的实际效果却显得略微尴尬。虽说詹姆斯状态依旧火热，上半场与儿子合砍十九分、四次助攻和两次盖帽，几乎填满了数据栏。他在场上展现了老将的风采，顶着老对手杜兰特的妖娆上篮，给普拉姆利送去帽子，化身推土机碾压奥科吉。然而，然而，布朗尼的表现却显得不尽如人意，交出了一次出手、两个篮板、三次失误和四次犯规的顺子数据。他唯一的一次出手来自父亲的掩护传球，但布朗尼却延续了在夏季联赛时仅有百分之十三命中率的三分球表现，让提前起立的湖人替补席们又坐了回去。赛后，雷迪克感叹：“我真希望布朗尼的那个三分能进，那将会是一个很酷的瞬间。”但他很快调整了情绪，表现出高情商的说道：“不过，我相信他们会。”有更多这样的时刻，尽管大家都希望布朗尼能有更好的表现，但他面临的问题远不止于投射。在比赛中，他的走步违例、掩护犯规，以及在防快攻时的赌博式身手，均显示出他的紧张与不适应。而且，他在正负值统计中。排名全队倒数第三，在第二节时，他将防守人带到正在突破的詹姆斯身边，这种失误更是显得业余，简直是二代坑爹的典范。詹姆斯也坦诚道，他需要从错误中学习，同时也要了解正确的做法。如果他能坚持下去，就会越来越好。不过，相比于詹姆斯父亲般的点评和雷迪克的温和说法，浓眉叔叔的分析则显得更加细致入微。他很强硬，身体对抗能力不错，具备防守意识。在上一场比赛中，他就有一次出色的盖帽，还能绕过掩护，成功干扰和抢断对方的球权。手部动作相当到位，但他仍在学习，努力搞清楚这一切。我喜欢他在场上的表现，特别是在防守端。除了血缘关系外，防守能力无疑是布朗尼在 NBA 立足的基础。而在本场比赛中，布朗尼所对位的吉莱斯皮表现出色，五投四中砍下十二分和五次助攻。目前来看，布朗尼的能力充其量也只是夏季联赛的水平。面对季后赛的强度，他显得有些勉强。从积极的方面来看，他的防守习惯尚可，身体素质也处于中等偏上。这毕竟得益于优越的基因。然而，由于身高和体型上的劣势，布朗尼在防守端能施展的空间有限。可以推测，布朗尼未来的发展天花板。或许是最近被国王交易到暴龙的小米切尔，甚至可以预想，如果布朗尼能够达到小米切尔的水平，詹姆斯或许会暗自高兴。
，在进攻端，布朗尼的表现就显得更加乏力。他没有太多的处理球能力，能指望的只有接触投篮。但在这场比赛中，他没有投中一球，进攻端的贡献几乎为零。相比于今年的首轮新秀克内克特，布朗尼更像个高中生。尤其考虑到他在大学的出场机会并不多。由于去年夏天曾经历心脏骤停，布朗尼在大学仅打了十九场比赛，数据表现也相当普通。实际上，布朗尼最好再在大学多打一年，以累积更多的比赛经验。然而，既然他已经决定参加选秀并成功被选中，确实也没有必要再浪费一年的时间。好的，关于布朗尼的批评就到此为止。湖人队为他提供了四年七千九百万美元的合同，显然是希望给他足够的锻炼机会。谁知道他是否能在未来打通任督二脉，成为下一个父爱如山、大器晚成的小里弗斯呢？更何况，众所周知，父子同台的这场戏真正的主角并不是布朗尼，人们对这场戏的赞美或讽刺也并非指向布朗尼。他在这出戏中更多的是作为男二号，作为游戏里引发嘲讽的随从，无论是正面还是负面的舆论。真正的焦点仍然是勒布朗·詹姆斯。正如雷迪克所说，这展示了詹姆斯的竞争力和持久性。他在职业生涯第二十二个赛季依然能够做到这一点。当然，父子同台也体现了布朗尼为此付出的努力，以及他们一家对他的支持。尽管父子同台的话题和争议被渲染的久了，但当这一刻终于来临时，还是会让人感到一种纪念性的结束感。就像詹姆斯的四一一工程，更像是对他超长待机和创造历史的赞美。NBA 官方发布的詹姆斯父子跨越十余年的合照，镜头里的主角始终是詹姆斯本人。实际上，父子同台的叙述感远比枯燥的数据更能展现詹姆斯的传奇程度。无论布朗尼的表现如何，也无需在意他是如何进入湖人队的，只。只要这个事实成立，当父子同框的画面出现时，人们便能对詹姆斯的职业生涯和持久能力有更清晰的认知。这一幕比任何数据工程都更直观、更具话题性，也更有传播力。因此，在这出精彩的戏码中，布朗尼的真实水平并不是关键所在。即便他在发展联盟中打得不够好，也无关紧要。他就像游标卡纸上的游标，通过他来衡量父亲的伟大。至于这个游标的长短，倒是没有那么重要了。布朗尼的确在父亲的帮助下走了一条捷径，否则他绝对无法通过选秀进入 NBA， 也无法获得一份 NBA 级别的合同。但詹姆斯能为他铺就的道路也仅限于此。这场比赛正是最好的证明，詹姆斯可以为布朗尼传球掩护，但他无法帮助儿子投中三分，也无法强迫队友为布朗尼传球。在比赛的最后时刻，布朗尼没有得到机会，所有人都在争夺同一个机会，没人会因为他是詹姆斯的儿子而主动为他传球。等到常规赛开始，詹姆斯和布朗尼完成正式同台之后，布朗尼应该会很长时间待在发展联盟，在那里积累比赛经验，在尽量远离喧嚣的环境。中，希望他能够真正提升自己，早日达到 NBA 的水准。回想去年夏天，布朗尼因心脏骤停一度生命垂危，如今一年后，他承载着巨大的压力站在 NBA 的赛场上。对一位超级富二代来说，布朗尼展现出的上进心和对篮球的热爱，值得获得尊重。詹姆斯和湖人队对此十分看重，但总有人对此持怀疑态度。根本原因在于这个剧本显得过于粗糙，似乎为了父子同台而同台，又想将其装饰的水到渠成，反而显得格外别扭。就像一篇充满错字的作文，想用修正带逐个修正，结果修正的质量不佳，把原本干净的作文纸涂成了一团乱象。里奇·保罗曾警告各队别抢布朗尼，而就在前两天，雷迪克还声称布朗尼通过自己的出色表现赢得了轮换时间。无论如何，布朗尼的未来仍然取决于他自己的努力和适应能力。父亲的光环虽然带来了便利，但最终要在 NBA 立足，还是要靠自己的实力。希望他能够在接下来的比赛中抓住机会，逐渐找到自己的位置。在如今的媒体时代，叙事方式的碎片化和象征性的画面不再具备强大的可信度，造势的过程显得过于粗糙，必然会引发反弹。或许当事人还沉浸在巨大的自我满足中，但旁观者们早已对此不再买账，甚至将其视为一种娱乐。这种现象也印证了那句老话：父子同台的情节表面上看似让所有人满意，实际上每个人都在其中获取了不同的情绪价值。这是一个没有人受伤的完美世界。在这个时候，詹姆斯可以自信地说出这段话。我的儿子从你上场的那一刻起，每座球馆都在高喊这句话 ：“Who is your daddy？” 孩子，我自豪地看着你一天天长大，走上篮球的道路。我们一直以来都是依靠天赋和智慧在打造自己的王国。我相信你会谨慎地学习这份力量。但是，真正的胜利是父子同台的时刻。总有一天，你的 NBA 生涯将会结束，而我将加冕为王。
。然而，这种自豪的言辞背后，隐藏着更深层次的现实考验。詹姆斯所描绘的辉煌愿景虽然美好，但对于布朗尼来说，未来的道路依旧充满挑战。他需要在这个光环之下找到自己的立足点，克服外界的压力，展现真正的实力。父子同台固然是一个值得庆祝的时刻，但篮球的世界并不会因为这种情感的表达而变得简单。在这个充满竞争的环境中，布朗尼将不得不面对自己的不足与挑战。他需要在父亲的庇护下逐渐成长，但最终的成功依旧需要靠自己去争取。也许在这场父子同台的戏码中，詹姆斯可以骄傲地站在舞台中央，但他也深知布朗尼的旅程才刚刚开始，而他真正的成长和成就还在后续的比赛中逐渐显现。希望他能在这条道路上吸取经验，锻炼自己，最终实现自我价值。最后讲句不好听的，就布朗尼目前秃头接叉，甚至连跑位都跑不明白的水平，来 CBA 都不见得有球队要。别看 CBA 竞技水平不高，对外援的要求可不低。这时候话题又会自然而然绕到关系户走后门这些词条上。关于詹姆斯强推父子党的目的，常规的说法大伙都听过，什么要噱头啦，想赚钱啦，博流量啦，以上这些都对，且说过很多遍。这里不妨从另一个角度叙述，除常规目的外，詹姆斯把布朗尼带到湖。人队的另一个目的，把儿子拴在身边，方便管教。詹姆斯这人明面上是民主派铁杆，私底下却是典型的保守派。啥叫保守派？生活作风相对正常，对于各种新奇理念并不太感冒的人群。讲道理，詹姆斯打了二十多年球，在 NBA 这名利场没闹出过啥乱七八糟的花边新闻，娶了高中同学，生一堆孩子，并尽可能引导他们走向正路。放眼当年美利坚，这属于保守到不能再保守的生活方式。换个同等咖位大佬，玩的可比他花多了。众所周知 ，NBA 这圈子那是相当混乱，大量黑人球星，哪怕腰缠万贯，仍对自己的子女放任自流，强调快乐教育嘛，以至于球星二代群魔乱舞，有老艺术家伊吉酱，有艾阿姨的乔家大少，连韦德的儿子都成了闺女。试问詹姆斯看了怕不怕？怕呀！尤其布朗尼高中阶段也冒出过这类倾向。诸如抽大麻之类的，但工作性质决定了当爹的要经常出差，没法管教儿子，那咋整？只能想法子给儿子安排工作，把他拴身旁看着了。詹姆斯当然知道儿子未必是这块料，连球迷都知道，他能不知道？可这不是没招了吗？相较于让儿子与其他二代或狐朋狗友一起鬼混，还是拴身旁靠谱些，起码一举一动当爹的都能看着，走歪了能及时纠正。这不，布朗尼最近在找伴侣方面就比较正常，小女友正经大二学生。出身于演员家庭，不比同年龄段血气方刚的黑小伙，找那些身上描龙画虎的带娃阿姨要强多了。插一句，布莱斯的女友似乎也是正经人家的姑娘。再仔细想想，詹姆斯的思维模式与东大不少中年男人还挺相像的：讲面子，好钻营，有时爱说点大话，扯到没边但同时对儿女要求严格，小毛病一堆，但大是大非面前不会差。再仔细想想，你我身边是不是有一堆这样的中年人？无非詹姆斯打篮球专精，剔除这些特长，就是芸芸众生里的一员。站在詹姆斯立场最理想的结局，当然是自己手把手教两年，然后布朗尼逐渐上道，成为一名合格的篮球运动员，并拿到长期饭票。这叫父亲领进门，修行靠自身。最差的结局无非是布朗尼朽木难雕，打完这份合同与老爹一起退役，然后该干嘛干嘛。反正，在树立正常人三观的年龄段，詹姆斯算是履行当爹的职责，把儿子拴在身旁了。所以，哪怕触发了 bad ending， 也比散养儿子要强。当今美国这思潮，真要放任自流，天。天晓得布朗尼会成啥样。至于布朗尼，希望他能充分意识到老爹的苦心，好好打球，好好做人，哪怕球实在打不好，今后做个正常人，当爹的也就很欣慰了。那些颇有家资的中年人对子女的要求，不都是希望他们快快乐乐、茁壮成长吗？当然，若能在树人的同时把球技好好磨练磨练，就更美妙了。比如在某个詹姆斯星光闪耀、拿下三十八分、十篮板、十助攻的夜晚，布朗尼赛后第一时间致电家里报喜：“妈，今天我和我爹合砍了四十分。” Thank you for watching this video. If you haven't seen it yet, if you want to know more about the Jansu Fancy, then click the subscribe button and follow me to watch the game.